Lieber Fenchel, zu was möchtest du heute verkocht werden? Mhm. Okay, alles klar. Hallo zusammen, ich bin Rahel und dieser Fenchel hier möchte heute gekocht werden mit einer leckeren Tomatensauce. Und dazu gibt es noch knuspriges Körnerbrot. Ja, und ich würde sagen, los geht's. Ich bin leider nicht Friseurin, lieber Fenchel, aber die Haare müssen weg. Also, zuallererst halbiere ich den Fenchel, nachdem ich die Haare abgeschnitten habe. Und dann schneide ich ihn in Spalten, ungefähr 1 cm dick. Als nächstes erhitze ich etwas Olivenöl in einer großen, beschichteten Pfanne. Ah, lieber Fenchel, jetzt gehst du in die Pfanne. Ist das okay für dich? Er ist nicht mehr da. Okay. Der Fenchel kommt dann ins heiße Öl und wird beidseitig gebraten für ungefähr zwei Minuten. Dann kommen die Zwiebeln dazu, die habe ich in Streifen geschnitten. Während die Zwiebeln hier kurz mitbraten, hacke ich schon mal die Kapern. Dann kommen die gehackten Kapern mit zum Fenchel. Hier habe ich gehackten Knoblauch. Und getrocknete Tomaten, die ich auch schon fein gehackt habe. Und alles kurz mit rösten. Es mmh, riecht schon so gut. So, dann kommen hier noch äh, Tomaten aus dem Glas äh, rein. Die habe ich vorher mit dem Pürierstab fein püriert. Dann kommt noch Wasser dazu. Zwei Thymianzweige, etwas Salz und Pfeffer. Sobald der Fenchel in der Tomatensauce einmal aufgekocht hat, reduziere ich die Hitze und lasse das Ganze für eine halbe Stunde ohne Deckel köcheln. In der Zwischenzeit kommt noch das Brot in den Ofen und damit es schön knusprig wird, bepinsel ich es mit etwas Olivenöl. Am besten schmeckt es natürlich mit selbstgemachtem Brot. Dafür könnt ihr auf unserer Webseite sehr gerne ähm, ja, auch Brotrezepte suchen. Wir haben da auch viele verschiedene glutenfreie Varianten und ja, ganz viele leckere Sachen zum Entdecken. So, und die Brotscheiben kommen jetzt in den vorgeheizten Ofen für nur 5 Minuten. Nachdem der Fenchel eine halbe Stunde in der Tomatensauce gekocht hat, entnehme ich die Thymianzweige. Dann kommt noch etwas Jakonsirup dazu. Die Süße vom Jakonsirup rundet das Ganze noch ein wenig ab. Dann habe ich hier noch frischen Oregano. Und auch Basilikum. Wenn ich frisch geschnitten habe, mit frischen Kräutern schmeckt es doch einfach immer am besten. Mmh. Wunderbar, diese Kombination. Alles nochmal vermengen. Nochmal mit Salz und Pfeffer abschmecken, falls dies nötig ist. Mhm. Und dann bin ich auch schon bereit zum Anrichten. Mmh. Ja, ich bin mir sicher, dass der Fenchel ganz zufrieden damit wäre, wie ich ihn jetzt zubereitet habe. Und ja, das war es auch schon mit diesem schnellen und einfachen Rezept. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich grüße euch ganz herzlich da, wo ihr gerade seid. 
von hier aus, vom ZDG Kochstudio und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Ciao, ciao.